ഞാൻ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോവാ സാറേ ഞാനിപ്പോ പിറവ് എത്താറായി ഓക്കെ സാർ എന്നാ പോക്ക പോകുന്നത് ചേട്ടാ ഞാനിപ്പോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി വേറൊരു വണ്ടി നോക്കാവോ മനസ്സിലാണോ നിനക്ക് മനസാക്ഷിയുണ്ടോ എടുത്ത വണ്ടി ചേട്ടാ അടുത്തെവിടാ ഹോസ്പിറ്റല് നീ നേരെ വണ്ടി ഓടിക്കണം അവിടെ എത്തുമ്പോ പറയാം നല്ല ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലോട്ട് കയറ്റിക്കും ശരി സാർ ഇപ്പം കൊണ്ടൊന്ന് ആക്സിഡന്റ് കേസിന്റെ കൂടെ വന്നാരാ ഇതോ ഈ പേഷ്യന്റെ കൊണ്ട് വന്നതാണല്ലേ ആ ഞങ്ങളാ ഇത്ര തൊള്ള തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേട്ടില്ലേ എനിക്ക് എന്നാ ജെവി കേൾക്കത്തില്ലേ വായ് നോക്കി നിൽക്കാൻ ഈ മരുന്ന് പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ അല്ല സിസ്റ്ററേ ഡോ താൻ ഇതുവരെ പോയില്ലേ ഇതും കൂടെ വാങ്ങണം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉള്ള മരുന്നാ പെട്ടെന്ന് വേണം എല്ലാം കിട്ടിയോ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കാണണം എങ്ങ് പോയേക്കരുത് സാറിനെ വിളിക്കാം എന്തൊരു കഷ്ടായത് അതെ സാറേ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് വേറൊരു വണ്ടി തട്ടിയാളെ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന സാറേ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല കൂടെ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു സാറേ വിളിക്കവരെ അവരെ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല സാറേ ആക്സിഡന്റ് കേസല്ലേ അവന്മാര് മുങ്ങിക്കാണും നിന്റെ പേരെന്താ മനീഷ് മനീഷ് സാറേ എനിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ആളെ എടുക്കാൻ പോകേണ്ടതാ ഒരു മണി കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വെച്ച് ഒഴിച്ച ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഓടി എത്താ എന്നുള്ള ദൂരേ ഉള്ളൂ സാറേ അതിനവിടെ അങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെ അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ അറിയാതെയാണ് നീ വണ്ടിയായിട്ട് റോട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പറ മനീഷ് ചന്ദ്രൻ പുതുപ്പറമ്പിൽ അയർക്കുന്നം ബി ഒ കോട്ടയം പക്കോട്ടെ സാറേ എങ്ങോട്ട് ഇരിയടാള ഒരുത്തൻ ചാകാറായി അകത്ത് കിടക്കുക നീ നൈസായിട്ടങ്ങ് മുങ്ങാൻ നോക്കുക അല്ലേ നീ എന്താടാ കരുതിയത് നീ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ അപ്പാടെ അങ്ങോട്ട് മുണുങ്ങിയെന്നോ ഞാൻ ഈ ചെരപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി എന്നിടത്താണ് നിന്റെ കളി സാറേ ആക്സിഡന്റ് പെട്ട ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയതാണോ സാറേ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നിർത്ത നിന്നെ പോലുള്ളവന്മാരെ ഞാൻ ഡെയിലി കാണുന്നാടാ മനസ്സിലായോ 
ഒരുത്തരം വണ്ടി ഇടിച്ച് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ആക്കിയതും പോരാ എന്നിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പ് ഇത് തിരുവാതിര കളിക്കണം നീ ദൈവത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അകത്ത് കിടക്കുന്നവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നീ അല്ല അവനെ ഇടിച്ചതെന്ന് പറയാതെ നീ കേസ് നൂറില്ല മോനെ അവനെങ്ങാനും പടവായ നീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കോടതി കയറിയ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ എന്റെ വണ്ടി അല്ല ഇടിച്ചേ എന്റെ അമ്മ സത്യ സാറേ സത്യാണ് സാറേ നീ എന്നാ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പറ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ നിന്നെ കോടതി കയറണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചില പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് മനസ്സിലായില്ല സാർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ നീ അറിയാൻ ശമ്പളം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ പാടാണ് മനസ്സിലായില്ല ഏത് സാറേ ആ പയ്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് തലയിൽ വലിയൊരു മുറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ഓടിക്കുന്നേ പക്ഷെ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാം ഞങ്ങൾ കൈ കാണിച്ചപ്പോ തന്നെ ഇയാൾ വണ്ടി നിർത്തിയതുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റി നന്നായിടോ ഇനി ഞാൻ പോകട്ടെ സാർ പിന്നെ തപ്പിക്കോളൂ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണക്കാരൻ ഞാനും ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും സത്യം അതല്ലല്ലോ എന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ റോഡപകടങ്ങളിലും പെട്ട് സഹായം കിട്ടാതെ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യജീവനുകൾ നടുറോഡിൽ പൊലിയുന്നത് 